olha, sabe esse amor que você sente? Sabe esse amor que é tão puro? Pois Deus te ama de uma forma muito maior. Mas como você não tem parâmetros para aquilatar, para dimensionar esse amor, então vamos chamar de amor dos pais para com os filhos. Né? E por que que, que e, e tanto isso é verdade que ele vai nos dizer, né? Quem de vós que se o filho pedir um pão, lhe entregará uma pedra? Quem de vós, se o filho lhe pedir um peixe, lhe entregará? Pois se vós, que, que sois maus, sois capazes de coisas boas, que dirá o Pai que está nos céus? Dizem... Olá amigos, nossas saudações cordiais, estamos aqui mais uma vez para o quadro Paulatino no canal Lições de Amor, que visa extrair lições preciosas da obra Paulo Estevam para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, que é o Fábio Roque. Por favor, Fábio, se apresente. Olá, meus amigos. Uh... De agradecer imensamente o convite. Patrícia sabe que eu sou um admirador do trabalho dela, da dedicação que ela tem à doutrina espírita e acompanho aqui o canal, sempre indico, inclusive, que tem conteúdos muito bons e atualmente eu tenho a grata satisfação de fazer parte do mesmo grupo de estudo de Patrícia, o que para mim é uma grande honra e uma grande fonte de aprendizado. Meu nome é Fábio Roque, como ela bem indicou, eu estou na doutrina espírita há 15 anos, eu não, não venho de, de, uma, de uma formação espírita de berço, hoje boa parte da minha família é espírita, mas eu sou oriundo de uma família católica e desde o começo da adolescência eu, por uma grande desesperança e, em relação à adesão a outras correntes religiosas, eu aderi a uma visão de mundo extremamente cética e materialista. Essa visão de mundo cética e materialista perdurou até o ano de 2005, quando eu tinha então 25 anos e conheci a doutrina espírita. Agora em agosto de 2020, estou completando 15 anos nessa caminhada e espero ter mais muitos anos, seja encarnado ou desencarnado, nessa jornada. Então, em síntese, seria isso. Maravilha. Bom, gente, vocês devem conhecer o Fábio Roque como esse orador inspirado, né? Alguém realmente muito admirável. E nós é que ficamos felizes pela presença dele aqui para aprender muito hoje com ele. Então, como nós combinamos anteriormente, a frase do nosso estudo de hoje foi uma proferida por Gesiel. Por que me chamais irmão se não me conheceis? Só falando um pouco do contexto em que essa frase foi dita, Gesiel tinha contraído a enfermidade do então Patrício Sérgio Paulo enquanto cuidava dele. Nós devemos nos lembrar que Gesiel passou um tempo como cativo das galeras romanas. E, correndo o risco de ser morto, atirado no mar, Sérgio Paulo, compadecido, Embora que Gesiel tenha feito isso constrangido né, pela sua escravidão, pelo seu estado de cativo, mas Sérgio Paulo age com misericórdia em relação a ele e o deixa no porto de Jô com algumas garantias materiais e pede que, o tão breve quanto possível, ele mudasse de nome e levasse uma nova vida, a fim de que ele nunca fosse descoberto como seu benfeitor. Mas ele desembarca doente. E assim que ele desembarca na praia, é assaltado por alguém que foi o ladrão, mas que também o concedeu a oportunidade de encontrar com os homens do caminho. E ao chegar nessa casa muito humilde, ele fica bastante admirado como foi recebido de uma forma fraternal por pessoas completamente desconhecidas. E aí Emmanuel vai dizer, Irineu entrou na casa... E de lá veio um homem idoso, de semblante agradável, dizendo, de onde vens, irmão? Se interessando pela condição dele, sem nem saber quem é. E nesse ínter, Gesiel então pergunta impressionado, por que me chamais irmão se não me conheceis? E ao que o Senhor responde, nós somos todos uma grande família em Cristo Jesus. Fábio, inspirador essa passagem, né? Sem dúvida, extremamente. Uma passagem realmente bastante elucidativa. 
elucidativa em relação aos valores da formação uh, do judaísmo primitivo e bastante elucidativa também da forma de visão de mundo do cristianismo primitivo, dos homens da, do caminho. né? Muito interessante. Patrícia, já começa os comentários? Você quer iniciar? Posso ir? Fique à vontade, por favor. Então vamos lá. Bom, meus amigos, eu sei que muitos já acompanham esse quadro aqui e sei, portanto, que muitos já conhecem a fundo a obra Paulo Estevo. Sei que muitos que nos acompanham já devem ter lido a obra ou estão lendo obra ou mesmo quem ainda não teve oportunidade de ler, muito provavelmente já conhece por conta uh, dos episódios anteriores que já viram aqui. Mas eu sei também que pode ser, Patrícia, que tem alguém que esteja chegando aqui no canal por primeira vez. Então é importante, além de contextualizar esse momento, esse, essa passagem específica da obra, a gente falar, ainda que muito rapidamente, para a gente não se alongar muito, mas da importância dessa obra. Né? Quer dizer, é uma obra de Emmanuel, é um dos romances históricos de Emmanuel. O Emmanuel ele tem cinco romances históricos extremamente importantes. Paulo Estevam, há dois mil anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. E das mais de 400 obras psicografadas por Chico Xavier, ele costumava dizer que Paulo Estevam era mais importante. Então daí a gente perceber a relevância dessa obra, né? a importância dos relatos históricos que são trazidos por Emmanuel e a perspectiva uh, uh, da, do, do plano espiritual em relação àqueles episódios que lá ocorreram. É muito importante nós destacarmos também que após a, a edição da, dessa obra, Algumas informações que foram trazidas por Emmanuel foram confirmadas por historiadores, materialistas, inclusive. Então, a, a importância dessa obra, a riqueza dessa obra, a riqueza doutrinária, mas também a riqueza histórica, é, é extremamente importante para todos aqueles que se interessam por esse momento histórico e, sobretudo, para aqueles que se interessam pela vivência do evangelho ali dos cristãos dos, dos primeiros tempos. Uh, então, nos chama a atenção algumas coisas. Indubitavelmente, Gesiel era um dos grandes missionários encarnados naquela época. Né? Ele entra para a história como o primeiro mártir do cristianismo primitivo, né? o Estevão, e ele, quem lê a obra, percebe que ele é um espírito totalmente diferenciado. Ele é realmente um espírito extremamente evoluído. Ele, assim como, como Saulo de Tarso, ele era um grande conhecedor da lei mosaica, mas a gente percebe a forma como eles vivem a lei mosaica, né? a diferença de postura em relação à lei mosaica. Quer dizer, é, Saulo de Tarso com aquela postura intransigente, dogmática, sectária, tentando impor a ferro e fogo a lei de Moisés. Por outro lado, nós temos Gesiel e Abigail vivenciando a lei de Moisés, muito antes de conhecer a doutrina do Cristo, mas vivenciando de uma forma que muito se assemelha àquela que é vivenciada pelos cristãos primitivos. Né? Então, mesmo com, com, antes de conhecer o, o Evangelho, antes de conhecer a vida de Jesus, mas ele já tinha uma maturidade espiritual que lhe permitia ter uma vivência da lei mosaica que era muito mais próxima daquilo que Jesus vem nos trazer. E, e ele tem uma certa perplexidade com essa informação, né? com, com um homem estranho dizendo para ele, é, por que me chama, chamando de irmão, e ele indaga por que me chamais de irmão. Né? Isso é extremamente interessante para a gente perceber como Jesus nos traz uma mudança tão radical na forma como nós enxergamos Deus, enxergamos, portanto, o Criador, e enxergamos a nós outros criaturas. Quer dizer, antes de Jesus, nós já tínhamos a ideia do amar ao próximo como a si mesmo. Isso não é trazido com Jesus. E tanto isso é verdade que naquele episódio em que o moço rico vai procurar Jesus perguntando o que ele deveria fazer para encontrar a salvação, Jesus diz para ele, para seguir os mandamentos, e, e ele vai apontando quais seriam os mandamentos, e ele aponta exatamente o amar ao próximo, né? Mas a percepção que se tinha desse próximo era uma percepção muito diferente daquela que Jesus vai nos trazer. Qual era o próximo naquele hebraísmo primitivo? O próximo ele era, de imediato, o mais próximo, ou seja, o seu círculo familiar. De uma forma um pouco mais indireta seria aquela sua circunvizinhança, né? ou talvez ali a, a aqueles seus concidadãos daquele centro em que você habitava. E de uma forma um pouco mais ampla eram seus irmãos de raça. Mas era muito difícil, por exemplo, para um hebreu enxergar em um samaritano um irmão. 
E é daí que vem a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é Jesus tentando mostrar que o samaritano, que era odiado é, pelos hebreus, porque porque aqueles que viviam ali na, na Judéia, propriamente dito, na Samaria, eles eram inimigos históricos, e era uma tentativa de Jesus demonstrar que aquele samaritano, que era tido então como pecador, como infiel, como impuro, como e, e que na verdade é ele o único que vai ajudar aquele homem que estava caído, um homem de quem a gente nem tem ideia, né? a gente não sabe o nome, a gente não sabe a nacionalidade, não sabe a, a orientação sexual, a posição social, a influência política, a gente não sabe absolutamente nada. E com isso, Jesus procurando nos demonstrar que nada importa. O que importa é que era uma pessoa que estava necessitando de ajuda. Então, Jesus, ele pega uma ideia que a gente já tinha, que é a ideia do amar ao próximo, mas ele revoluciona por completo. Quer dizer, ele diz exatamente aquilo que já era dito, mas ninguém disse da forma como ele disse. né São as palavras de Joana de Ângeles. Então, ele revoluciona de uma forma tão grande essa ideia de amar ao próximo, demonstrando que o samaritano, esse que historicamente você aprendeu a odiar, mas esse samaritano é o próximo. Tanto que ele pergunta ao, ao fariseu, ao doutor da lei, quem você acha que foi o próximo deste homem caído? E o fariseu, talvez ainda empedernido ali no seu orgulho, talvez para ele fosse muito difícil abrir a boca para dizer o samaritano, então ele apenas responde aquele que para com ele agiu com misericórdia. Né? Então é isso, é ele demonstrar que aquele samaritano é o seu próximo. O romano que vai lhe espoliar, que vai lhe explorar, que vai lhe cobrar tributo, que vai... ele é seu próximo. Então... Jesus, ele muda também o paradigma de como nós enxergávamos Deus, o Deus como o grande Senhor dos Exércitos. Eu sei que é uma discussão aí na, na tradução, né, que o Senhor dos Exércitos poderia ser traduzido também como Senhor das Estrelas, que seria uma interpretação muito mais, mais consentânea, muito mais adequada. Mas ele era visto até então como Senhor dos Exércitos. Né? O Yahvé significa meu Senhor. Então, aquele Deus onipotente a que eu devo temer, e daí a expressão ser temente a Deus. E Jesus vem e, e o chama de papai. Né? Então, assim, um pai, um pai amoroso, misericordioso, não mais aquele senhor dos exércitos que cuspiu fogo em Sodoma e Gomorra, que, que era ciumento e, portanto, não admitia outras adorações, que, que se ira, ou seja, um Deus que tem as paixões humanas. Não, ele mostra um Deus soberanamente justo e bom, que está muito acima das nossas paixões, dos nossos quereres, das nossas más inclinações, e que é soberanamente misericordioso e que nos ama de uma forma tão incondicional que a gente nem consegue aquilatar. E eu acredito que quando Jesus o equipara a um pai amoroso, era porque Jesus procurava demonstrar que, como para nós, o amor dos pais para com os filhos é a forma mais sublime de amor, e, e talvez Jesus o tenha equiparado a um pai, porque a sociedade hebraica daquela época era uma sociedade extremamente machista, patriarcal, e talvez chamá-lo de mãe fosse uma heresia, é, é, enfim, e fizesse com que se dificultasse a compreensão da mensagem, mas muitas outras sociedades veem Deus na, na visão materna, sabemos que Deus não, não é nem masculino nem feminino, ele está muito além disso tudo, mas Jesus o chama de pai talvez porque o amor que os pais nutrem pelos filhos talvez seja a forma mais sublime de amor que nós tenhamos, então talvez tenha sido a forma de Jesus dizer, olha, sabe esse amor que você sente? Sabe esse amor que é tão puro? Pois Deus te ama de uma forma muito maior. Mas como você não tem parâmetros para aquilatar, para dimensionar esse amor, então vamos chamar de amor dos pais para com os filhos. Né? E por que, que, que e, e tanto isso é verdade, que ele vai nos dizer, né? Quem de vós, que se o filho pedir um pão, lhe entregará uma pedra? Quem de vós, se o filho lhe pedir um peixe, lhe entregará? Pois se vós, que, que sois maus, sois capaz de coisas boas, que dirá o pai que está nos céus? Dizendo, olha, esse amor que você nutre pelos seus filhos não é nada diante do amor de Deus. Mas como a gente ainda não tem condições de, de aquilatar, de dimensionar esse amor divino, então vamos ficar com essa ideia do amor dos pais para com os filhos, que é, que é a forma mais próxima que a gente tem de dimensionar esse amor. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque Gesiel fica extremamente perplexo com essa fala, né? quando, quando um homem estranho o chama de irmão, e realmente é de causar uma grande perplexidade quando Jesus nos diz 
que somos todos filhos deste mesmo Pai misericordioso, infinitamente bondoso, justo. E se somos todos filhos deste mesmo Pai, então sim, somos todos grandes irmãos dentro de uma grande fraternidade e somos todos efetivamente irmãos uh, na visão de Deus. Então, é, é interessante a gente ver essa perplexidade de Gesiel para a gente perceber o quanto a fala de Jesus foi a seu tempo revolucionária. E revolucionária aqui no sentido de uma grande ruptura, né? Na, no, no sentido de uma grande mudança de, de paradigma. Né? Então, isso nos chama muito a atenção. Excelente, Fábio, excelente. É, essa revolução interior de que Jesus foi autor, ainda hoje perdura no judaísmo a ideia de que um judeu precisa ajudar o seu outro irmão de raça judeu, porque ainda hoje eles aguardam pela vinda do Messias, né? não reconhecendo o Cristo como o Messias. E uma coisa também interessante, eu queria que você comentasse, dessa passagem, é porque a reserva, a providência única, que o Patrício Sérgio Paulo deixou com o Gesiel, ele o entrega porque Irineu ameaçou matá-lo. E ele fala algo que lembra um pouco aquela parábola do administrador infiel de grandear amigos com as riquezas da iniquidade, né? O dinheiro é bom quando a gente, com ele, é capaz de fazer amigos ou é capaz de nos levar a um destino melhor. Queria que você comentasse isso também. Isso é extremamente interessante. Eu abro um, um parêntese, um brevíssimo parêntese extra tópico para, para fazer uma alusão ao nosso estudo. Como eu disse, hoje eu tenho uma grata satisfação e a honra de participar do mesmo grupo de estudos de um centro espírita com Patrícia. E a gente estava discutindo é, no nosso último estudo, que foi conduzido por ela, foi facilitado por ela, e que ela trazia exatamente essa... É, 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 essa informação, né? A gente está discutindo lá o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se deve servir, não se pode servir a Deus e a Mamon. E ela fazia, trazia exatamente essa essa informação, né? E isso também é extremamente interessante, né? Aliás, a forma como Gesiel ele se porta diante daquele que era o seu Senhor também é outra coisa que nos chama muito a atenção, né? A forma como ele conquista a, a, a confiança, a simpatia Uh, e por que não dizer a, a comiseração, a misericórdia, o amor, de, de um certo modo, o amor fraternal ali do seu Senhor com a forma devotada como ele se, se comporta, né? Então, isso também nos chama muita atenção, né? A forma como ele conquista uh, uh, as pessoas. Então, isso é realmente bastante paradigmático e bastante característico das almas evoluídas, dos espíritos é, é, superiores. Então, por isso eu reforço a ideia. Me parece que Estevão, né, o, o, até então Gesiel, é realmente uma figura que merece realmente as nossas deferências e merece ser um pouco mais referenciado e um pouco mais estudado. Eu digo um pouco mais estudado porque não tem jeito. né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente sente uma propensão de se espelhar, ainda que minimamente, nesses grandes baluartes do cristianismo. Então, me chama a atenção isso, me chama a atenção essa forma como Gesiel conquista esse Senhor e me chama a atenção a forma como esse Senhor também vê naquela oportunidade, vê ali, em um momento extremo, a oportunidade de fazer o bem àquele que tanto lhe havia feito o bem. Então, esse, os talentos de que falava Jesus na sua célebre parábola, né? É o emprego dos talentos quando surge a oportunidade de fazer o bem. Então, são, são, são micro passagens, mas que, assim, é, fomentam uma reflexão imensa, né? Em cada uma delas. Né? Perfeito. Um outro detalhe, Fábio, é que a irmandade, dando essa conotação de parentesco, né? O parentesco com esse pai divino, com esse pai amoroso. Quando a gente fala de irmão, a gente fala de pessoas que foram criadas basicamente com a mesma cultura, dentro do mesmo contexto familiar, que compartilham de convivência, mesmo que por um determinado tempo, que se conhecem intimamente e que tem esse compromisso, digamos assim, subliminar de se ajudarem, de se ajudarem, de se suportarem mutuamente, né? Essa irmandade, ela é importante porque nos lembra que a caridade material de dar o pão, de dar o auxílio, de dar o teto é importante por conta das desigualdades sociais, 
Mas há uma caridade bem maior e bem mais difícil que é essa de se suportar na convivência. E que os cristãos da Casa do Caminho tanto protagonizaram, né? tanto tem nos ensinar. Queria que você comentasse isso também nos nossos dias atuais. É verdade. E fazendo uma referência aqui à Casa do Caminho, é muito importante que a gente lembrar que é a primeira grande instituição de benemerência, instituição de assistência social. Então, havia, evidentemente, uma preocupação maior, que é a preocupação de esclarecimento de consciências e de acalentar corações, mas havia ali a questão relacionada também a dar esse suporte material, sobretudo em um momento em que havia um, um flagelo social imenso e situação de miserabilidade extrema, como lamentavelmente, mais de 20 séculos depois, nós ainda temos. Né? Então, é, é extremamente importante esse suporte, esse suporte material, a caridade material é extremamente importante, mas como Patrícia bem adiantou e consta na codificação, a despeito da grande relevância da caridade material, a caridade moral é extremamente importante. E eu recordo que André Luiz tem uma frase bem interessante, que é uma frase bastante conhecida entre nós no meio espírita, mas é um determinado momento em que André Luiz diz, trate os seus familiares como se fossem visitas. né? Então, o que é o tratar os familiares como se fosse visita? Né? Aquela visita que vem e você faz de tudo para deixar a casa arrumada, de tratar com toda a deferência, está precisando de alguma coisa, gostaria de alguma coisa. Então, com toda a educação, com toda a deferência, para dar uma boa impressão. E muitas vezes a gente não tem esse comportamento com aqueles que nos são mais caros, aqueles que mais necessitam e aqueles que estão mais próximos. Né? Então, isso é muito interessante também, porque o nosso primeiro compromisso é com o nosso círculo mais próximo. Quando a gente falava ali do, 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 do povo hebreu próximo, com os mais próximos e tal, a grande é, mudança promovida por Jesus é que ele amplia esse círculo para que a gente possa se ver como uma grande fraternidade humana, uma grande família humana. Mas, indubitavelmente, nós temos responsabilidades com aqueles que estão mais próximos. Nós temos uh, uh, responsabilidades dentro das nossas possibilidades. É interessante a gente perceber que às vezes a gente está uh, preocupado, muito preocupado com um drama uh, que está ocorrendo em outro lado do mundo, em relação ao qual pouco ou nada a gente pode fazer de imediato. Quer dizer, nada pode fazer, eu acho que não é possível, porque uma prece, uma vibração positiva que você envia, eu acho que já é alguma coisa que nós estamos fazendo. Mas assim, pouco você pode fazer em relação àquele sofrimento que está do seu lado. E muitas vezes nós negligenciamos as nossas maiores responsabilidades que são na família. Isso é interessante porque às vezes a gente vê pessoas que estão tão dedicadas ao trabalho ali na sua igreja, no centro, na sua... E claro, é extremamente importante. Mas às vezes você trabalha faz tanto trabalho externo e negligencia o interno, negligencia em relação àquela situação que é realmente o, o, aquele que demanda mais de você. E aí eu recordo aquele prefácio de Emmanuel no, no Caminho Verdade e Vida, né, que, que é uma coisa assim, sensacional. O prefácio já é uma obra à parte. Né? E quando ele diz mais ou menos assim, né, que por muito, muito termos adorado Jesus nos templos e negligenciado nas oficinas, muitas vezes nós temos naufragado. Então, muitas vezes é assim, muitas vezes a gente tem uma preocupação com a adoração de Jesus no templo, então assim, na igreja, no centro espírita, no... e muitas vezes a gente o negligencia naquilo que é mais importante, que é na nossa vivência no dia a dia. E muitas vezes o evangelho demanda de nós, e, e quando eu digo demanda de nós, na verdade somos nós que temos que nos demandar, porque a reforma é íntima, né? mas o, o evangelho é o grande roteiro, é o grande roteiro, o grande, grande bastião de conduta que deve ser seguido. E muitas vezes, as grandes mudanças ocorrem nas pequenas atitudes do dia a dia. Então, é claro que nós estamos em um momento evolutivo em que nós ainda fraquejamos, escorregamos, nos equivocamos. Então, sim, vai haver aquele momento que você vai perder a paciência e vai gritar com seu filho. E às vezes o grito, às vezes é por questão de disciplina mesmo, mas eu falo aquele grito que não tinha razão de ser. Então, você vai cometer equívocos porque nós estamos nessa jornada, nós estamos nesse caminho, nós estamos nesse momento evolutivo. Né? 
Mas se a gente consegue mudar um pouco a cada dia, no sentido da paciência, no sentido da deferência, da atenção, do cuidado com aqueles que nos são mais próximos, né? então eu acredito que a gente já está caminhando aí muito em relação a muitos equívocos do passado. Então, eu acredito que isso é um ato de caridade. Assim. Isso é interessante também, Patrícia, porque a gente vê, às vezes, a ideia de caridade tomou uma conotação tal que, às vezes, a gente se vê com a responsabilidade de praticar a caridade e a gente não se vê como necessitado da caridade. Porque, às vezes, as pessoas que estão nos ouvindo, talvez, tenham aí um padrão de vida que não necessite, não necessite da caridade material. Que bom, graças a Deus. Mas, quem de nós não é necessitado da caridade moral? Muitos de nós que estejam aqui nos acompanhando, nos ouvindo, talvez não necessite da caridade material, mas da caridade moral, né? do ombro amigo, de um conselho amistoso, de uma palavra de educação, de um elogio em um momento que a gente precisa. Não o um elogio que alimenta a nossa vaidade, mas aquele elogio naquele momento em que a gente precisa da nossa autoestima elevada, porque nós estamos para baixo e não estamos reconhecendo os nossos próprios méritos. Né? Então, quem não necessita dessa... Isso é um ato de caridade. Às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente não reconhece nisso um ato de caridade. Mas às vezes uma palavra amiga foi um ato de caridade que ajudou a ali, né, mudou a vida de alguém. Então, é importante a gente atentar para essa caridade moral, que é uma caridade do dia a dia, das pequenas ações do dia a dia, como você bem mencionou, né, do, do, da vida social, da vida familiar, do dia a dia. Então, isso é, é algo que realmente merece muito a nossa atenção, porque a cada vez mais eu me convenço de que as grandes mudanças são frutos dessas pequeníssimas mudanças do dia a dia. Se a gente consegue mudanças no dia a dia, eu acredito que a gente já está no caminho. Perfeito. Muito oportuno, Fábio, o que você disse por conta do momento em que a gente vive. Talvez esse aguilhão invisível tenha justamente nos feito pensar que a nossa religiosidade ela não está circunscrita nos tempos religiosos. Mas esse reino dos céus vai sendo construído paulatinamente no nosso interior. né? E a gente também, talvez... É, tal qual este judeu né, de que a gente está falando também reviu, a gente agora reviu o nosso conceito de próximo e aí o nosso mais próximo de casa passou também a ser alvo da nossa caridade assim como nós Fábio, eu quero te agradecer desde já e te convidar para as suas considerações finais, por favor Bom, primeiro reiterar o agradecimento, né? como eu disse aqui, para mim é uma satisfação imensa estar aqui participando desse canal, que eu acompanho, já vi vários vídeos aqui e indo. E como eu disse, né? para mim também é uma satisfação poder te ouvir e aprender com você, e esses diálogos para mim sempre são muito frutíferos. Então, encerrar, além de... Reiterar o agradecimento, me colocar à disposição, evidentemente, mas te parabenizar pelo trabalho. Eu conversava com Patrícia recentemente e eu dizia exatamente isso, né? Assim, tentando é, me, me convencer, mas assim, é, fazendo uma deferência a esse trabalho que ela faz, que é um trabalho de não colocar a candeia debaixo do alqueire, né? Um trabalho de divulgação, um trabalho de, de um comprometimento realmente com, com a doutrina. Isso é extremamente salutar. Então, eu encerro parabenizando pelo trabalho, parabenizando e agradecendo, não só pelo convite, mas agradecendo pelo trabalho que você faz. Então, encerro por aqui. Voltará mais vezes, então, né? Se for convidado, estarei à disposição. <risos> então, tá bom, Fábio. Um grande abraço, meus amigos. Até a próxima.